Hey everyone, welcome to Biology at Ease. This video is part 3 of Respiration Lecture Series. In the video, we had lungs in detail and the important notes of respiration notes to you. In this video, I am going to tell you about important values related to respiration chapter. Respiration chapter ke under, the organs of the length kya hoti hai, membranes ki thickness kya hoti hai, important volumes kaun kaun se hai, unke baare mein mein aapko batane wali hu. To make sure jab aap is video ko dekh rahe hai, to aapke paas ek copy hai aur ek pen hai, taaki jo bhi values mein aapko batau, aap unko note karte rahe. So let's begin this video. Sab se pehle shuru karte hai hum trachea se. Trachea which is commonly known as windpipe is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग आप क्या करेंगे आप ये डिसाइड कर दीजिए कि एक साइड पर आप टर्म्स लिखेंगे सेंटेंसेस लिखेंगे और दूसरी साइड पर आप वैल्यूज लिखेंगे ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी हो जाए तो आप क्या करेंगे लेफ्ट साइड से जब आप पेज में लिखना बिगिन करते हैं स्टार्ट करते हैं तो आप सेंटेंसेस लिखिए डैश मारिए फिर वैल्यू लिख दीजिए ऐसे करके आपके पूरे पेज में एक सुंदर सा चार्ट बन जाएगा जो कि आप लास्ट में इजीली पढ़ सकते हैं तो ट्रैकिया विंड पाइप डैश करके लिखेंगे 12 सेंटीमीटर Long. Hyaline cartilage rings present in trachea. Dash करके लिखेंगे 16 to 20 rings. Trachea में कितनी rings present होती है? 16 to 20. Trachea divides into left and right bronchi. Arrow at fifth thoracic vertebra. Trachea left और right bronchi में कब divide होती है? Fifth thoracic vertebra में जाके divide होती है. अब एक sub heading लिख दीजिए right lung. अब right lung के बारे में important information note करिए. Weight 625 gram. Lobes 3, segments 10. अब लिखेंगे left lung. Left lung का weight 565 gram. Lobes 2, segments 8. Left lung is smaller than right lung. कितने percent? 10 percent. ठीक है, तो इतनी information थी lung से related. अब आते हैं conducting और respiratory zones पे. Conducting zone, dash करके लिखेंगे. Include 16 branches of respiratory tube. Respiratory zone, dash. Include 7 branches of respiratory tube. Types of cells present in alveoli. Dash करके लिखेंगे 2 cells, P1 cells and P2 cells. Volume of air in conducting zone. Conducting zone में कितना volume रहता है air का? 150 ml. और इस quantity को कहा जाता है dead space volume. Next आता है partial pressure of oxygen and CO2. ये एक बहुत सुंदर table की form में NCRT में भी दिया हुआ है. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि oxygen inspired air में कितनी होती है? 159 millimeter of Hg. Oxygen का partial pressure in inspired air is 159 millimeter of Hg. Expired air में 116 millimeter of Hg. Alveoli में 104 millimeter of Hg. Deoxygenated blood में 40 millimeter of Hg. Oxygenated blood में 95 millimeter of Hg. And tissues में 40 millimeter of Hg. ये थी oxygen के partial pressure की values. CO2 की बात करते हैं, तो CO2 का partial pressure inspired air में 0.3 millimeter of Hg. Expired air 30 millimeter of Hg. Alveoli 40 millimeter of Hg. Deoxygenated blood 45 millimeter of Hg. Oxygenated blood 40 millimeter of Hg. Oxygenated blood 40 millimeter of Hg. And tissues में कितनी होती है CO2 45 millimeter of Hg. तो ये थी values of partial pressure of CO2 as well as oxygen. Hemoglobin में कितने percent heme pigment present होता है? Hemoglobin दो components से बना होता है heme pigment and globin protein. तो 5% हीम पिगमेंट से एंड 95% ग्लोबिन प्रोटीन से हीमोग्लोबिन 5% हीम पिगमेंट से बना होता है और 95% ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी पोर्शन हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंडक्टिंग पोर्शन कितना होता है 150 ml जिसे कि डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन में कितना वॉल्यूम होता है एयर का 5 टू 6 लीटर्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितनी थिक होती है Respiratory membrane is 0.5 micrometer thick. Breathing rate in a healthy adult. किसी adult human being का एक healthy adult human being का breathing rate क्या होता है? 12 to 16 times per minute. Infants का breathing rate क्या होता है? 44 times per minute. अब आते हैं volumes पे. Tidal volume 500 ml. Inspiratory reserve volume 2500 to 3000 ml. Expiratory reserve volume 1000 to 1100 ml residual volume 
और कितना सीए टू एक्सेल करते हैं तो आप नोट करेंगे टू फिफ्टी एम एल ऑफ ऑक्सीजन इज इनहेल्ड पर मिनट Whereas 200 ml of CO2 is exhaled per minute. तो per minute की breathing rate की ये values थी Solubility of carbon dioxide is higher than O2. आपकी जो carbon dioxide होती है वो oxygen से ज्यादा solubility show करती है कितने amount से 20 to 25 times times more. The solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more than the solubility of oxygen. Every 100 ml of oxygenated blood, हर oxygenated blood, हर 100 ml of oxygenated blood carry करता है 5 ml of oxygen to the tissues. हर 100 ml of oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood carries 5 ml of oxygen to the tissues. Every 100 ml of deoxygenated blood carries 4 ml of CO2 to the alveoli. 100 ml of deoxygenated blood 4 ml of CO2 लेके जाता है alveoli के पास, whereas 100 ml of oxygenated blood 5 ml of oxygen लेके जाता है tissues के पास. Hemoglobin से related important values note करेंगे. Hemoglobin का molecular weight 67,000 gram. Normal concentration 12 to 16 gram per 100 ml. मेल्स में क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है 14 टू 16 ग्राम पर 100 एम फीमेल्स में होती है 13 टू 15 ग्राम पर 100 एम तो जो ये 12 टू 16 ग्राम पर 100 एम है वो एक ऑन एन एवरेज हेल्दी अडल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बताई गई है कि हेल्दी अडल्ट में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है फीटस में हीमोग्लोबिन कितना होता है 23 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट पर 100 एम ये थी हीमोग्लोबिन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इसके बाद बात करते हैं वेंटिलेशन की पल्मनरी वेंटिलेशन की क्या वैल्यू होती है सिक्स टू एट लीटर्स पर मिनट एल्वेलर वेंटिलेशन की वैल्यू फोर पॉइंट टू लीटर्स पर मिनट पल्मनरी वेंटिलेशन क्या होता है पल्मनरी वेंटिलेशन कहते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन टू टाइडल वॉल्यूम रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी होती है हेल्दी अडल्ट की 12 टू 16 टाइम्स वेर एज टाइडल वॉल्यूम इज 500 हंड्रेड तो पल्मनरी वेंटिलेशन की वैल्यू आती है 6 से 8 लीटर पर मिनट पल्मनरी वेंटिलेशन इज 6 टू 8 लीटर्स पर मिनट वेर एज एल्वलर वेंटिलेशन इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम तो इसकी वैल्यू आती है 12 इंटू फाइव हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी डेट इज फोर पॉइंट टू लीटर्स पर मिनट एक कंडीशन होती है साइनोसिस जिसमें क्या होता है जो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ऐसा हीमोग्लोबिन जिसकी ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है उस हीमोग्लोबिन की कंडीशन जब ब्लड में 5 ग्राम पर 100 एम से ज्यादा हो जाती है तो वो एक कंडीशन शो करता है जिसे कहते हैं साइनोसिस जिसके वजह से बॉडी नीली पड़ने लग जाती है सो so, साइनोसिस में क्या होता है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड एक्सीड 5 ग्राम पर 100 एम जिसकी वजह से ब्लू नेल्स और लिप्स हो जाते हैं तो ये थे इंपॉर्टेंट वैल्यूज अंडर द रेस्पिरेशन चैप्टर आई होप आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक बार सारी वैल्यूज को बस रीड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज कवर कर दी है सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि लेक्चर सीरीज आपके लिए रिविजन में हेल्पफुल है या फिर नहीं सो इफ यू like this video do hit the like button and subscribe to balaji at ease for the upcoming videos thank you so much for watching the video